গভীর রাতের সাথে বিরাজ করছে চারদিকে একটা থমথমে পরিবেশ মিটিমিটি জোনাকির সাথে দূর আকাশের তারাগুলো আজ জলে উঠছে চুপি চুপি হালকা হালকা ঠান্ডা পোড়ায় আকাশটা কেমন কুয়াশার চাদরে ঢেকে পড়ছে সুইমিং পুলের পানিটাও কেমন হিম শীতল হয়ে পড়ছে আর এই হিম শীতল পানিতে পা ডুবিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে নিশি ও তিশা আর ওদের কোম্পানি দিতে পাশে বসে আছে ঝর্ণা ঝর্ণা তো ভেবেই পাচ্ছে না ঠান্ডার মধ্যে ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে আইসক্রিম কিভাবে খায় মানুষ হঠাৎ নিশি ঝর্ণাকে উদ্দেশ্য করে বলল ঝর্ণাপু তোমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে আমরা পাগল হয়ে গিয়েছি ঝর্ণা মাথা নাড়িয়ে হা বলছে কিন্তু মুখে না ও রিলেক্স ঝর্ণাপু এত টেনশন নিও না একবার তুমিও ট্রাই করে দেখো দেখবে সারা জীবন মনে রাখবে ঠান্ডার দিনে ঠান্ডা খাওয়ার মজাই আলাদা ও তাই নাকি তাহলে আমারও একবার ট্রাই করতে হয় কি বলিস আমিও একবার দেখি কি মোঝা এতে হঠাৎ কারো কণ্ঠ শুনে তিনজনেই চমকে পিছনে তাকায় দেখার জন্য কে আরে যা ভাই এখানে কি করে এরা এখনো যায়নি তিশা জিসানের দিকে তাকিয়ে দেখে সাহেবের ড্রেস চেঞ্জ তার মানে আজ এরা প্ল্যান করে এসেছে এখানে থাকার জিসান ওদের সামনে এসে নিশিকে সাইড দিতে বললে নিশি একটু সরে বসে আর জিসান গিয়ে নিশি ও তিশার মাঝখানে বসে পড়েই তিশার হাতের আইসক্রিমটা নিয়ে নেয় এই রাতে আইসক্রিম তার উপর ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে বসা ওয়াও ফিলিং খুব জোশ তাই না তিশার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইশারা করে জিসান যা দেখে তিশার সাথে সাথে সামনে তাকিয়ে একটা শুকনো ঢোক দিলে এমন সময় রায়হান আর নিলয়েও এসে হাজির হল সুইমিং পুলের সামনে ওই হারামি আমাদের রুমে একা রেখে এখানে তোর প্রেমলীলা হচ্ছে প্রেমলীলা না দোস্ত দেখ তোর গুণধর বউ আর বোন কি করছে রায়হানো গিয়ে নিশির পাশে বসে পড়ল হুম তাই তো দেখছি সমস্যা নেই ইয়ার এবার এরা ঠান্ডা জ্বরে ভূগোলে ওষুধের পরিবর্তে ডাক্তারকে মোটা মোটা দুটো সুই দিয়ে দিতে বলব সুইয়ের কথা শুনেই নিশি বিষম খেল সাথে কাশতেও লাগল হঠাৎ কিছু একটা মনে করে পানি থেকে পা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সুই জিনিটার কথা শুনলেই নিশির গলা শুকিয়ে যায় ওষুধ খেয়ে মরতে রাজি তবু সুই দিতে রাজি না নিশি সুই জিনিসটাকে এতটাই ভয় পায় ও তিশা চোখের ইশারায় জিঙ্গিস করল কি হয়েছে আমার ঠান্ডা লাগছে আমি ঘুমাব বলে বাড়ির ভেতরে যেতে লাগল রায়হানো নিশির পিছনে ছুটে গিয়ে নিশিকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ইশারা করল সুইট হার্ট কি হলো ঠান্ডা লাগছে ভেতরে চল তোকে পুরো গরম করে দেব আজ নিশিকে এক প্রকার ঢেলে ভেতরে নিয়ে গেল রায়হান নিশি তো শোকড এই লোকের মতলব ভালো না দেখেই বুঝা যাচ্ছে আজ আমার সাথে কি করে আল্লাহই জানে এসবের মাঝে তিশা খেয়াল করল নিলয় আর ঝর্ণা নিজেদের মতোই কথা বলছে ব্যাপারটা দেখে তিশা মনে মনে খুশিই হল নিলয়ের চোখে তিশা নিজের জন্য কিছুটা ফিলিংস দেখেছে তবে নিলয় একজন জেন্টেলম্যানের মতো কখনো নিজের লিমিট ক্রস করেনি সব সময় তিশাকে প্রোটেক্ট করেছে তবে কখনো সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেনি তাছাড়া ঝর্ণা যে নিলয়ের উপর ক্রাশ খেয়ে বসে আছে ওটাও খুব ভালো করে বুঝতে পারছে তিশা তাই ও চাই ওদের মধ্যে কিছু একটা হোক এদিক দিয়ে রায়হান আর নিশিকে চলে যেতে দেখে নিলয় ও ঝর্ণাকে ইশারা করে বলল অনেক রাত হয়ে গিয়েছে এখন আমাদেরও যাওয়া দরকার কি বল ঝর্ণা তোমার ঘুম পায়নি ঝর্ণা নিলয়ের ইশারা বুঝে নিলয়ের সাথে বাড়ির ভেতরে চলে গেল তিশা ও জিসানকে একা রেখে ওরা যাতে একান্ত কিছু সময় কাটাতে পারে তিশা নিজের ভাবনায় এতই ডুবে ছিল যে জিসান কখন ওর একদম কাছে এসে বসেছে বুঝতেও পারেনি কিন্তু হঠাৎ কোমরে কারো স্পর্শ পেয়ে তিশা চমকে তাকায় জিসানের দিকে আর জিসানও একটা ডেবিল মার্কা স্মাইল দিয়ে বলল আর ইউ রেডি যান তিশা ভ্রুকুচকে জিসানের দিকে তাকিয়ে মানে বুঝার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই জিসান সুইমিং পুলের এই হিম শীতল পানিতে নেমে গেল আচানক 
তিশা কিছু বলতে নিবে তার আগেই তিশাকেও একটান দিয়ে পানিতে ফেলে দিল পানি কম থাকায় আজ তিশা ডুবল না কিন্তু এই শীতে পানিতে নামা মানে পাগলামি ছাড়া কিছুই না আর ইউ মেদ ককি ক করেছেন এটা তিশা কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে ঠান্ডায় এক প্রকার জমে যাচ্ছে মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে জিসান নিজের চুলগুলো নিজের আঙ্গুলের সাহায্যে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে বলল বলেছিলাম না শাস্তি কঠিন হবে তাই বলে এভাবে কেউ করে তিশা আমি করি বলেই জিসান নিজের পণ্যের সার্টটা খুলে ফেলে দিয়ে তিশার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল তিশা তা দেখে সুইমিং পুল থেকে উঠে চলে যেতে নিলে জিসান হাতটা ধরে হেচকা টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসে দুহাত দিয়ে তিশাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পানির মধ্যেই কি করছেন জিসান কেউ দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি লেগে যাবে প্লিজ ছাড়ুন এখনও সবাই জানে না শোষ চুপ একদম চুপ কেউ দেখলে দেখুক আই ডোন্ট কেয়ার বলেই তিশাকে নিজের আরো কাছে টেনে নিল সাহস কি করে হয় তোর আমাকে এভয়েড করার মমা তিশাকে আর বলতে দেয় না জিসান সে যেই হোক আমি কখনো তোর এভয়েডনেস মেনে নিতে পারব না আমাকে এভয়েড করার শাস্তি কিন্তু তোর জন্য ভয়ানক থেকে ভয়ানক হবে বলে দিল ম এরপর এমন করার চেষ্টাও করবি না তিশা কাপা কাপা শরীরেরই জিসানের দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে কি ডেঞ্জারেস মানুষ উনি আমাকে এত ভালোবাসে তবু আমার একটু একটু ভুলে শাস্তি দিতে উনার একটুও কষ্ট হয় না কি পাশান আপনি জিসান অনেক পাশান তিশার কাপা কাপা ঠোঁট সূর্যের ললাটের মতো লাল হয়ে যাওয়া মুখখানি দেখে জিসান কোনো ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে নিজেকে নিজেই বলে ফেলল আই কান্ট কন্ট্রোল মাই সেলফ তিশাকে আর কিছুই বলতে দিল না জিসান তিশা কাঁপছে বলে ওকে কোলে করে ছাদের দিকে হাঁটা ধরল সুইমিং পুলের পেছনের দিকে একটা সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে যাওয়া যায় আর ওখান থেকে তিশা আর জিসানের রুমটাও কাছে তাই জিসান হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগল ঠান্ডা লাগছে যান উহু না ভীষণ গরম লাগছে দেখেন না কিভাবে কাঁপছি গরমে তাই নাকি এই কাপানিটা আরও একটু বাড়িয়ে দিই যান মানে আজ চাদর হব তোর তোর গরমের কারণ হব তোর শরীরে লেপটে গিয়ে তোকে ঢেকে ফেলব আজ তোর কম্বল হয়ে তোকে জড়িয়ে রাখব নিজের সাথে একদম ল্যাপটপে বসে কালকে শিডিউলগুলো চেক করছিল অর্ক সাথে প্রোডাক্ট ল পার্টির আয়োজন কতটুকু এগিয়েছে তার ডিটেলসও চেক করছে আর তখনই একটা ইমেল আসল মেল বক্সে হয়তো ইম্পর্টেন্ট হবে মনে করে অর্ক ইমেলটা ওপেন করল ইমেল ওপেন করার পর অর্ক যা দেখল এতে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল রাগে ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গিয়েছে ঠাস করে লেপটপটা বন্ধ করে দিল দাঁতে দাঁত চেপে বলল তাহলে এ ছিল মনে তোমার আমার সাথে পাঙ্গা নিয়ে ভালো করনি এর মূল্য তোমাকে করাই গণ্ডায় দিতে হবে মিস তখন ইমেল ওপেন করে অর্ক দেখতে পেয়েছিল ওর বিশ্বস্ত কর্মচারী আর পিএ রাজ একজন মেয়ের সাথে কফি সোফে বসে আছে আর ওই মেয়েটিকে কিছু ফাইল দিয়ে তার থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিচ্ছে এছাড়া রাজও ওই মেয়েটার একটা ভয়েজ রেকর্ডিংও শুনেছে অর্ক যেখানে রাজ মেয়েটিকে অর্কের সব ডিটেলস বলছে আর অর্ক মেয়েটার কণ্ঠ শুনেই চিনে ফেলেছে কে এটা ইমেলটা চেক করার পর অর্ক কাউকে ফোন করে বলল রাজ যাতে কাল সকালে সূর্য দেখতে না পায় অর্ক বিশ্বাস খাতকদের মাপ করে না এছাড়া রাজ আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে আমার এসব ব্যবসা ছাড়াও যে কয়েকটা অবৈধ ব্যবসা আছে তা রাজ ছাড়া কেউ জানে না তাই রাজকে বাঁচিয়ে রাখলে আমাকে ফাঁসতে হবে আর ও এখন বেইমান হয়ে গিয়েছে তাই ওর পৃথিতে থাকা আমার জন্য সেফ না ফোনের ও পাশে লোকটি ওকে বসো বলে ফোনটা কেটে দিল খেলা এখন জমবে কেউ মরবে কেউ ফাঁসবে অবশেষে দেখা যাবে খেলায় কে জিতবে 
देखते देखते आरो एक सप्ताह केटे गल प्रोडक्ट लंचर पार्टी आज कम्पानी मालिक हबार धरण तीसा के आज प्रोडक्ट लंचर पार्टी उपस्थित थकते है पार्टर जो जे हलरूम बुक करा शहर के कि दूरे और गेस्टर सुविधार जो होटेल रूमगुलो बुक कर लंच पार्टर जो जीसान नीलय और तीसा सकाल सकाल ही एस पड़े होटे और होटे ढुकार साथे साथ तीसार सामने अर्क एस दाड़ी तीसा खेल कर लो और आशेपाशे जीसान नीलय क्यों नहीं जीसान कि दूरे काउंटारे रूम बेपारे कथा बोल और नीलयर एक फोन कल आशाय कथा बोलते बोलते कौ चले ग तीसा निजे के सामले निल एक मान यर्कर साथ निजे के डील करते जीसानो आई एके भय पवार कि नहीं सो मिस तीसा कम आमा के तो आज कल दूरबीन दिए खुजे पावा जाए ना नतून का पे मन है तई तो आजकल एक बसि व्यस्त थको मन है अर्क हु आई यू टेल मी ऑल दिस डु यर ओन थिंग एंड स्टप थिंकिंग अबाउट मिट उल बी गुड फर यू इके तीसार एत कन्फिडेंस देखे अर्क एक बाका हासि दिल किंतु तीसा से हासि तोक्का ना अर्क के पास केटे चले जेते निल तख ही अर्क पीछन थे उठल अल द बेस्ट तीसा तीसा भ्रुकुच के अर्कर दिखे तकाल अर्क एर कारण बुझते पे तीसा के उद्देश्य कर आज तुम्हार एटार खूब प्रयोजन पड़े एरपर विश्री एक हासि दिए अर्क चले गल और तीसा अर्कर जावर दिखे तक भाव से आज एखने एसे को भूल कर हठात जीसान डाके तीसार ध्यान भांगे कीरे एखने दाड़े आस कैन को समस्या तीसा जीसान के सब बोले टेंशने फलते चाय तई माथा नाड़िए ना बोले जीसान तीसा के निजे रूम देखिए दिल अपरिचित जे आशुक तीसा के दरजा खुलते माना कर सबकि बुझिए बोले दिल तीसा के विश्राम जीसानो चले गल दुपुरे लांच टाइम देखा आर तीसाओ लम्बा एक शावर नहीं बीछान शर एलिए दिल खूब क्लान लागे कैन जानी एम तो नय तीसा आगे जार्नी करी जार्नी करार अभ्यस नहीं लगे आज जान राज्य घुमो चोखे ढेले पड़े एत घुम कोथा आस तीसा यब भावते भावते कख जे घुमे देशे तलिए पड़ल खबर ही नहीं एदिक दिए चलते एक भयानक प्लानिंग सवार अगचरे जार सम्बन्धे तो जीसानो जाने ना जानले तो एम एक समय कख आसते ही दीना लावणी तुम सीयूर आज ही कर आजकल मत सूझ और कख पावना और क्यों जानते पर कंतु लावणी तुम एक जन के भूले गए सब तई सब आगे और तुम्हें सन्देह कर आर तक क्यों जीसान आगे और तुम्हें शेष कर दिवे यू नो भेरि ओएल ही जे मेड लाभार उफ अर्क भय देखियो ना डोन्ट वारि सब ही सामलिए नेब ओके देखी तुम्हें कि कर अर्क पुरो हलरूम आलोकसज्जाय सज्जित चारदी के छोट बर लाइट और तजा फुल दिए हलरूम सुंदर को सजानो देशर अनेक छोट बड़ विजनेसमान मीडियााराओ भीड़ जमीये पार्टी पार्टी शुरू हो गए अनेक हल तीसा नीलयर सार्टी एस अनेक हल कंतु जीसान खबर नहीं नीलय ना कि जाने ना जीसान कथाय लोकटी पार्टी रेखे गायब हल कथाय आल्ला जाने पार्टी सबाई जार जार मत व्यस्त किंतु हमार चोख तो शुद्ध एक जन के खुजे हठात चोख गल हलरूम दरजार दिखे रान भाई और निशी दाड़ी आदेश झर्णापू आमी आबाक हलम देखे ओरा आसता तो जानतमिना तर मान यार उनार कारसाजी 
তাদের পিছনেই জিসান রায়হানকে সাথে করে হল রুমে প্রবেশ করল আমার চোখ দুটো হঠাৎ যেন আজ একটু বেশি বেহায়া হয়ে গেল জিসানের থেকে চোখ সরানো দায় হয়ে পড়েছে কেমন ভয়ঙ্কর হেন্ডসাম লাগছে ছেলেটাকে আজ জানি কাকে খুন করার উদ্দেশ্যে এমন গেট আপ নিয়ে এসেছে উফ আজ তো খেয়ে ফেলতে মন চাইছে ইচ্ছে তো করছে সারাক্ষণ পাশে থাকি আপনার একটু ছুঁয়ে দিয়ে আসি কারণে অকারণে না হয় একটু পাশে বসে গল্প করে পার করে দি আজ আপনার সমস্ত কথাগুলো আজ শুনি আনমনে আপনার চোখের পলকগুলো দেখেও যেন আজ আমি হচ্ছি দিশেহারা এ কেমন অদ্ভুত ফিলিং হচ্ছে মনে উড়ে যেতে মন চাইছে ডানা মেলে হঠাৎ জিসান ক্লাইন্টদের সাথে কথা বলার ফাঁকে আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রুটা উঠিয়ে ইশারা করল কোনো সমস্যা আমি কেন জানি মুখে কিছুই বলতে পারলাম শুধু মাথা নেড়ে ইশারা করলাম কিছু না কি করে বলি জিসান আপনাকে দেখে আজ আবার আমার প্রেম প্রেম ফিলিং আসছে এই ধরনের বিজনেস পার্টিগুলোতে বিজনেস রিলেটেড কথাবার্তাগুলোই বেশি হয় জিসান নিলয়ও সবার সাথে আলাপ আর মিডিয়ার লোকদের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এসবের মাঝে জিসান তিশার কথা কিছুক্ষণের জন্য বলেই গিয়েছে অনেকক্ষণ পর জিসানের খেয়াল হল তিশাকে আশেপাশে দেখছে না কোথাও জিসানের কেন জানি অস্বস্তি হতে লাগল ও পার্টি ছেড়েই তিশাকে খুঁজতে লাগল নিশি ঝর্নার কাছে এসে জানতে পারল তিশা ওয়াশরুমের দিকে গিয়েছে অনেকক্ষণ হয়েছে কিন্তু এখনও আসেনি জিসান কিছু না ভেবেই লেডিস ওয়াশরুমের দিকে অগ্রসর হল পুরো ওয়াশরুম চেক করেও তিশাকে পেলে না এতক্ষণ সবার কানে কথাটা পৌঁছে গিয়েছে রায়হান নিশি নিলয় ও ঝর্ণা মিলে পুরো হোটেলে খুঁজতে লাগল এই সময় হোটেলের পিছনের গেটের দিকে তিশার একটা জুতো দেখে ঝর্ণা চিৎকার দিয়ে সবাইকে ডাক দিল ঝর্ণার গলার শব্দে সবাই হোটেলের পিছনে ছুটতে লাগে ঝর্ণা জুতোটা সবাইকে দেখিয়ে বলে এটা তিশার জুতো কিন্তু এখানে কেন আর ও এভাবে জুতো ছাড়া কোথায় যাবে জিসান জুতোটা হাতে নিয়ে ঝর্ণাকে জিঙ্গেস করে আর ইউসিউর এটা তিশার হুম ভাই আমি নিজে আজ সকালে ওর ব্যাগে এটা রেখেছি জিসান বুঝে গিয়েছে তিশার সাথে কিছু একটা হয়েছে ও এভাবে না বলে কোথাও যাওয়ার মেয়ে না অর্ক আবার ওর সাথে জিসান ভেবেই আঁতকে উঠে বুকের বামপাশে চিনচিন ব্যথাটা যেন বেড়ে যাচ্ছে তিশার কোনো অঘটন ঘটার কথা চিন্তা করে নিজেকে এখন সব থেকে বেশি দোষী মনে হচ্ছে জিসানের বিপদ যেন ও কেন তিশাকে নিজের সাথে রাখল না নিজের এই ভুলের জন্য তিশাকে না আবার হারাতে হয় অন্ধকার একটা রুমে তিশাকে ফেলে রেখেছে হাত পা বেঁধে রুমটা হয়তো অনেকদিন বন্ধ ছিল তাই কেমন বিদঘুটে একটা গন্ধ আসছে তিশার নাকে তিশার গা গুলিয়ে বমি আসছে কিন্তু বমিটাও এখন করতে পারবে না কারণ ওর মুখটাও বাধা দরজা খুলে রুমে প্রবেশ করা ব্যক্তিটিকে দেখে তিশা কিছুটা শোকড এতই শোকড যে তিশা কিছু জিঙ্গেস করতেই পারেনি লাবণী কেমন বিশ্রীভাবে হাসছে লাবণীর চেহারাটা আজ ভয়ানক লাগছে লাবণী হাসতে হাসতে বলল কি মিসেস আহমেদ ভয় পেয়ে গিয়েছেন এত তাড়াতাড়ি এখনও তো কিছুই করলাম আর করলে কেমন লাগবে আমাকে রিজেক্ট করার ফল এবার জিসান করায় গণ্ডায় বুঝতে পারবে বলে তিশার মাথায় সজরে একটা বাড়ি মারে মুহূর্তেই তিশার কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে চোখের পলকে সবকিছু কেমন গোলাটে দেখা যাচ্ছে তিশা বসার চেয়ার সহ মাটিতে পড়ে গেল ফ্লোরটা রক্তে কেমন লাল হয়ে যাচ্ছে তিশা নিভু নিভু চোখে তাকানোর চেষ্টা করছে অবশেষে থেমে গেল গেল সব হাসপাতালের করিডোরে মাথাটা নিচু করে বসে আছে জিসান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত লাগছে ওকে সাদা শার্টটির জায়গায় জায়গায় এখনও ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লেগে আছে কেউ ভয়ও জিসানের সামনে যেতে পারছে না 
তিশার এমন অবস্থা দেখেও জিসান এক ফোঁটা কাঁদেনি বরং নিজেকে খুব শক্ত করে রেখেছে সবার সামনে কেউ বুঝতেই পারছে না জিসানের মনে কি চলছে এখন হাসপাতালে তিশাকে ভর্তি করার সময়ও ডাক্তারকে খুব শান্ত মাথায় ওয়ার্নিং দিয়েছিল জিসান তিশার কিছু হলে একটা কেউ বাঁচতে দিবে না সব ডাক্তারকে জেনতো পুতে ফেলব একসাথে পুরো হাসপাতালে আগুন লাগিয়ে দিব ডাক্তারাও ভয় পেয়েছিল জিসানের এমন ঠান্ডা মাথার ওয়ার্নিং শুনে এরপর জিসানকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল রিলিক্স মিস্টার জিসান আমরা আমাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করব কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন বাঁচা মরণ সব উপরওয়ালার হাতে তাই আল্লাহকে বেশি করে ডাকুন রাবিয়া বেগম এসে জিসানের কাঁধে হাত রাখল আজই জেনেছে তাহিদের কাছে সব আর শুনেই এক মুহূর্তেও দেরি না করে হাসপাতালে চলে এসেছে ছেলের কাছে ছেলেকে আবার ফিরে পাওয়ার ক্ষণিকের সুখ পেলেও ছেলেকে হারাবার ভয় আবার ভর করছে তার মনে মায়ের হাতের স্পর্শ পেয়ে জিসান নিজেকে আর সামলাতে পারল না মাকে জড়িয়ে ধরে জিসান ডুকরে কেঁদে দিল জিসানকে আগে কখনো এভাবে কাঁদতে দেখেনি কেউ তাই সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল জিসানের এমন রূপ দেখে ভালাবাসা কি অদ্ভুত একটা জিনিস তাই না পাথরের বুকেও ফুল ফোটাতে বাধ্য করে সকল বিধি নিষেধ ধর্ম কর্ম সব যেন এই চারটি অক্ষরের কাছে খুবই অসহায় হয়ে পড়ে নিমিষেই মা আমার তিশাকে এনে দেও আমি ওকে ছাড়া বেঁচেও মরে যাব মা এই দিন দেখার জন্য কি আমি বেঁচে এসেছি তার থেকে ভালো হতো আল্লাহ আমাকে নিয়েই যেত আমি পারব না মা ওকে ছাড়া থাকতে ও আমার জীবনের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যে ওকে ছাড়া বেঁচে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারি না মা আমি মরে যাব এবার সত্যি বলছি মরে যাব তিশাকে বলো না মা আমার কাছে ফিরে আসতে ও এভাবে আমাকে একা ফেলে স্বার্থপরের মতো কিভাবে যেতে পারে মা আমি তো পারিনি শুনেছি পৃথিতে মায়ের দোয়া নাকি সবার আগে কবুল হয় মা বলো না আল্লাহকে আমার নিঃশ্বাসটা ফিরিয়ে দিতে বলো না মা বলো না জিসান বলেই কাঁদতে থাকে হাজার বিপদেও জিসানকে কখনো এতটা ভাঙ্গতে দেখেনি কেউ আজ সবাই তিশার থেকে বেশি জিসানের কষ্ট দেখে কষ্ট পাচ্ছে কতটা ভালোবাসা থাকলে এমন কঠিন মানুষটিকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে শান্ত হো জিসান দেখি সাল্লা সব ঠিক করে দেবে আল্লাহর উপর ভরসা রাখো বাবা এভাবে ভেঙ্গে পড়লে কিভাবে হবে রাবিয়া বেগম নিজেও ভীষণ ভয় আছে আল্লাহর কাছে বারবার সাহায্য চাইছে হে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে তো আমার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছ কিন্তু এখন এই মেয়েটির কিছু হয়ে গেলে আমার ছেলেটি নিজেকে তিলে তিলে শেষ করে দিবে আমি মা হয়ে এসব দেখতে পারব না তার থেকে ভালো ছিল তুমি ওকে নিয়েই যেতে নিজের কাছে কমপক্ষে এমন মানসিক যন্ত্রণা থেকে তো বাঁচত আমার ছেলেটা নিজের চোখের সামনে ছেলেকে ধুকে ধুকে মরতে দেখতে পারব না আল্লাহ আমার ছেলেটি এই মেয়েটিকে খুব ভালোবাসে আল্লাহ তোমার কাছে ভিক্ষে যাইছি এই মেয়েটির জীবনটা ভিক্ষে দিয়ে দেও হাসপাতালে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে তিশার বাবা মেয়ের এমন অবস্থা দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই তাকেও পাশের কেবিনে ভর্তি করা হয়েছে বাকি সবার অবস্থায়ও তেমন ভালো না জিসান এখন চুপচাপ বসে আছে কারো সাথে কোনো কথা বলছে না আর অপারেশন থিয়েটারের লাল লাইটটা বন্ধ হয়ে গেল দীর্ঘ কয়েক ঘন্টার অপারেশনের পর তাহিদ বের হল কয়েকজন নিউরো সার্জনদের সাথে নিয়ে দেশের সব থেকে বেস্ট সার্জেনরা এসে পড়েছিল তাহিদের একটা ফোন কলে তাই তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাহিদ নিজে জিসান ভাইয়ের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে জানার চেষ্টা করছে সব ঠিক আছে কি না তাওহিদ জিসানের কাঁধে হাত রেখে ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল এত চিন্তা করিস কেন উপরওয়ালা এত নিষ্ঠুর না দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে মানে আমার ততিসা ঠিক আছে তো ভাইয়া জিসানের গলাটা ধরে গেল 
খুব কষ্ট হচ্ছিল কথাটা বলতে দেখ ভাই তোকে মিথ্যা বলব না আপাতত ঠিক আছে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তিশা আঘাত পাওয়ার পর অনেকক্ষণ যাব অচেতন ছিল এটাই ওর জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আপাতত উপর দিয়ে সব ঠিকই লাগছে কিন্তু ভেতরে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে তা তিশার জ্ঞান ফিরলে বুঝা যাবে আশা করি তাড়াতাড়ি ওর জ্ঞান ফিরে আসুক তা না হলে তা না হলে কি জি সান তিশা কোমায় চলে যেতে পারে বা প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে অথবা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে তখন ওকে ফিরে পাওয়ার চান্স অনেকটা কমে যাবে এসবই নির্ভর করছে ওর জ্ঞান ফিরার উপর যত দ্রুত ওর জ্ঞান ফিরবে অতই ভালো ওর জন্য জিসান নিশ্চুপ আল্লাহর কাছে দোয়া কর ভাই তিশা যাতে নিজের সাথে নিজে লড়াই করতে পারে ওর বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছাই ওদের দুজনকে সেভ করতে পারবে জিসান আর কিছু সোনার মতো অবস্থায় ছিল না তাই ভাইয়ের লাস্ট কথাটা ওর কানেই যায়নি কিন্তু রায়হান তৎক্ষণিক প্রশ্ন করল তাওহিদকে দুজন মানে রায়হানের প্রশ্ন শুনে জিসানও তাওহিদের দিকে তাকাল তাওহিদ শান্ত হয়ে জিসানের দুকাঁধে হাত রেখে বলল তিশা প্রেগনেন্ট সিটি স্ক্যান এর সাথে বাকি পরীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারি তিশা সিক্স উইক প্রেগনেন্ট আই হোপ কোনো ক্ষতি ছাড়াই মা ও বাচ্চা দুজনই ফিরে আসুক আমাদের মাঝে জিসান এটা শোনার সাথে সাথে ধপ করে ফ্লোরে বসে পড়ল এমন একটা খুশির খবর কি এই মুহূর্তে জানাটা খুব বেশি প্রয়োজন ছিল একসাথে দুটো প্রাণ লড়াই করছে ভেতরে একজনের মাঝে ওর অস্তিত্ব বিরাজ করছে আরেকজনের মাঝে ওর প্রাণটা আল্লাহ এ কেমন পরীক্ষায় ফেললে আমায় জিসান চোখ দুটো বন্ধ করে হাসপাতালের করিডোরের ফ্লোরেই বসে দেয়ালে মাথাটা হেলান দিয়ে আছে কোনো কিছু চিন্তা করার শক্তি এখন আর ওর মধ্যে নেই নিজেকে আজ সব থেকে বেশি অসহায় লাগছে মনের সাথে এক প্রকার যুদ্ধ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তোকে ফিরে আসতেই হবে তিশা তুই আমার সাথে এমন করতে পারিস না আমার অস্তিত্বটাকেও সাথে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানিং করছিস আমি পারব না এটা মেনে নিতে তোকে আসতেই হবে আমার কাছে আমার জন্য আমাদের সন্তানের জন্য চোখ দুটো বন্ধ করেই মনে মনে এসব বলে যাচ্ছে জিসান মনটা যে আজ ভীষণ অশান্ত ওর ভীষণ তিশাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে রাখা হয়েছে যেখানে সর্বক্ষণ দুজন ডাক্তার ও নার্স তিশার খেয়াল রাখছে বাহিরের কাউকে এখানে আসার এলাও করা হয়নি কিন্তু তাওহিদের সাহায্যে শুধু জিসান কেবিনে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়েছে তবে তিশাকে ডিস্টার্ব করা বা কোনো রকম কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে ডাক্তার তিশার নিথর দেহটা পড়ে আছে বেডের উপর বেঁচে তো আছে তবুও যেন বেঁচে নেই জিসান তিশার হাতটা ধরে পাশের একটা চেয়ারে বসে আছে এখন শুধু অপেক্ষা ছাড়া কিছুই করার নেই জিসানের তিশার ঘুম থেকে উঠার অপেক্ষা তিশার জাগার অপেক্ষা এই অপেক্ষা আবার না দীর্ঘ হয়ে পড়ে জিসানের জন্য তিশার হাতটা ধরে কয়েকটা চুমো দিল জিসান চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা নোনা জল গড়িয়ে পড়ল তিশার হাতে কলিজাটা ধুমড়ে মুচড়ে উঠছে জিসানের তিশাকে এই অবস্থায় দেখে আজ জানিস তিশা এমনি এক হাসপাতালে তোর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিন তোকে দেখে মনে হয়েছিল ছোট একটা পুতুল আমার সামনে রেখে দিয়েছে তবে এই পুতুল নড়তে পারত কথা বলতে পারত হাসতে পারত তাই তো এই পুতুলটিকে নিজের করে নিতে চেয়েছিলাম ভালোবাসার মানে কি তখন তো বুঝতামও না শুধু জানতাম এই পুতুল আমার আর সারা জীবন আমার কাছেই রাখব জানিস যে বয়সে ছেলেরা তাদের গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যেত লং ড্রাইভে যেত প্রিয়জনের কলে মাথা রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে ব্যস্ত থাকত তখন আমি তোর বড় হবার অপেক্ষা করেছি এমন না আমার মন চাইত না এসব আমারও মন চাইত তোর সাথে একটু গল্প করতে তোকে মনের সব অনুভূতিগুলো বলতে তোকে একটু কাছে পেতে একবার ছুঁয়ে দিতে কিন্তু আমি পারতাম না 
একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া কিছুই করতে পারতাম না বয়সের তুলনায় তখন তুই যে খুব ছোট ছিলি তোকে দূর থেকে দেখেই নিজের চোখের তৃষ্ণা মিটাতাম তোর কাছে কাছে থাকতে ভয় পেতাম আবেগে বশীভূত হয়ে আমি আবার এমন কিছু না করে ফেলি যার জন্য আমি তোকে হারিয়ে ফেলি তাই তোকে ভালোবাসার বদলে শুধু শাসন করতাম কখনো তোকে না পাওয়ার ফার্স্ট্রেশনে কখনো বা তোকে ইচ্ছে করে নিজের থেকে দূরে রাখার জন্য আমার এই দীর্ঘ জীবনে তোকে পাওয়ার অপেক্ষাটাও দীর্ঘ ছিল তিশা আর এটা যে আমার জন্য কতটা যন্ত্রণাদায়ক ছিল তোকে বুঝাতে পারব না আমি আবার সেই যন্ত্রণা পেতে চাই না যান আমার মধ্যে আর ধৈর্য নেই তাই বলছি ফিরে আসো আমার কাছে যান প্লিজ ফিরে আসো ঝর্ণা ওর বাসায় ফোন করে জিসানের কথা আর তিশার বর্তমান অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছে খবর পেয়ে জিসানের দুমামাও ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে হাসপাতালের করিডোরের এক সাইডে দাঁড়িয়ে ঝর্ণা নিজেও কাঁদছে নিজেকে অনেকটা দোষী মনে হচ্ছে ওর কতটা ভরসা করে ভাই তিশার দায়িত্ব দিয়েছিল আমায় বারবার বলেও গিয়েছিল তিশার সাথে সাথে থাকিস কেন কথা শুনলাম না আজ আমার একটা অবহেলার কারণে তিশার এমন অবস্থা হল তিশার কিছু হয়ে গেলে নিজেকে কখনো মাপ করতে পারব না আমি কখনো না ডুকরে আবার কেঁদে উঠল ঝর্ণা কেউ খেয়াল না করলেও নিলয় ব্যাপারটা খেয়াল করল অনেকক্ষণ ধরে ঝর্ণাকে দেখছে না তাই আশেপাশে খুঁজতে গিয়ে পেয়েও গেল দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঝর্ণা যে কাঁদছে হাসপাতালের ক্যান্টিনে বসে আছে ঝর্ণা আর ঠিক অপোজিট সাইডে নিলয় নিলয় ঝর্ণার দিকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিল পানিটা খেয়ে নেও ঝর্ণা দেখো এখন এভাবে যদি আমরা সবাই ভেঙে পড়ি তাহলে জিসানকে আর তিশার পরিবারকে কে সামলাবে বল এটা একটা পরীক্ষার সময় তাই আল্লাহতালার উপর ভরসা করে ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোনো পথ নেই আমাদের একটা কথা জিঙ্গিস করি আপনাকে ঝর্ণা হুম বল আপনি ভাবিকে ভালোবাসেন নিলয় মোটেও আশা করেনি ঝর্ণা এখন এই সময় এমন কোনো প্রশ্ন করবে তাই কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল ভালোবাসি কিনা জানি না তবে লাইফে প্রথম যে মেয়েটাকে দেখে আমি মনের ভেতর ফিলিংস অনুভব করেছি সেটা তিশা ছিল তিশাকে আমি পার্সোনালভাবে চিনতাম না প্রথম জিসানের মোবাইলেই ওর পিক দেখেছিলাম বিশ্বাস কর দেখেই মনের ভেতর কেমন সুখ সুখ দোলা দিয়েছিল তখনও এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি তিশা জিসানের ওয়াইফ হতে পারে তবে পিকটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটার বয়স একদম কম আমি জিসানের কাজিন বা সিস্টার ভেবেছিলাম এরপর কিছুদিন পর ওর নতুন নতুন পিকগুলো জিসানের ফোনে দেখতে পেলাম আমার কিছুটা সন্দেহ হল প্রতিদিন তিশার নতুন নতুন পিক জিসানের কাছে এসে পড়ত কিন্তু কেন তাই একদিন কৌতূহলে জিসানকে জিঙ্গেস করেই ফেললাম তিশার সম্পর্কে জিসানের মুখে তিশার কথা আর ওদের বিয়ের কথা শুনে সত্যি সেদিন আমি অবাক হয়েছিলাম আর এটাও জেনেছিলাম তিশার জন্য জিসান সব কিছু করতে পারে তবে সেদিন আমার অনুভূতির কথাগুলো জিসানকে বলে দিয়েছিলাম সাথে সরিও বলেছিলাম কারণ এটা সম্পূর্ণ না জেনে হয়েছিল আমি সেদিন ভেবেছিলাম জিসান রাগ করে হয়তো আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটাকে নষ্ট করে দিবে কিন্তু আমাকে অবাক করে জিসান সেদিন কিছুই বলেনি বরং আমাকে বিশ্বাস করেছে আর নিজের অবর্তমানে তিশার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গিয়েছিল অর্ক নিজের বাড়ির ড্রয়িং রুমে বসে শ্যাম্পেইনে চুমুক দিয়ে সেলিব্রেশন করছে আজকে ওর শত্রুদের পরিণীতির কথা চিন্তা করেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছে তিশা বাচুক বা মোরুক এতে ওর কিছু যায় আসে না কিন্তু অর্ক এতটুকু জানে তিশা বাঁচলেও জিসান লাবণীকে ছাড়বে না আর মরলেও না লাবণীকে তো এবার জিসান শেষ করেই দিবে আর কোনো ক্রমে যদি জিসান থেকে বেঁচেও যায় লাবণী তাহলে তিশার পাগল প্রমিক থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাবে ভেবেই অর্কের হাসি পাচ্ছে আমার সাথে বেইমানি করার চেষ্টা তোমাকে অনেক ভারী পড়বে বলেছিলাম না মিস লাবণী
আমার সাথে বন্ধুত্বের অভিনয় করে আবার আমার পিঠেই ছুরি মারার চেষ্টা করেছ সেদিন ওই রেকডিং এ রাজের সাথে তোমার সব কথা শুনে চিনতে আমার একটু ভুল হয়নি তুমি তিশাকে মেরে আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিলে তাই তো আমি জিসানকে মেসেজ করে তিশার লোকেশন বলে দিয়েছি আমি জানি জিসান খুব স্ম্যাট একটা ছেলে তিশার সাথে কে এমন করেছে খোঁজ নিতে বেশি সময় লাগত না ওর কিন্তু এতদিনে জিসান ওর সব রাগ আমার উপর উঠাত তাই নিজেকে সেভ করতেই তোমার নামটা বলে দিতে হয়েছে আর যে এই খেলাটা শুরু করেছে সেও তো সবার আগে আমার উপরই আক্রমণ করত এর কারণেই তো এত বছর পর এখানে আসা তা না হলে খামা খা আমি জিসানের সাথে পাঙ্গা নিতে যাব কেন জিসানকে সরানোর জন্য জিসানের শত্রুদের আবার ফিরিয়ে এনেছে এই কাহিনীতে কিন্তু বেচারা আশিক এখন কি করছে তিশার এই অবস্থা দেখে আবার পাগল টাগল না হয়ে গিয়েছে অর্কের এসব চিন্তার মাঝেই হঠাৎ একজন লোক হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে সার সার বলে চিৎকার করতে লাগল বাড়িতে এমন সরগোল অর্কের মোটেও পছন্দ না তাই কিছুটা বিরক্ত হয়ে কি হয়েছে এমন চিৎকার কেন করছ কেউ মরে গিয়েছে স্যার আপনি এখনো এখানে কি করছেন মানে কি বলতে চাও আর আমি কোথায় যাব স্যার টিভি ছাড়েন আপনার ভান্ডা সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে তাড়াতাড়ি দেখেন লোকটির কথা শুনে অর্ক টিভিটা অন করার পর পায়ের নিচের মাটি সরে গিয়েছে ওর ব্রেকিং নিউজ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জিসান আহমেদের ওয়াইফ তিশা আহমেদের উপর হামলার অপরাধে মিস লাবনী নামক এক বিদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশের জবানবন্দিতে উনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে সাথে নিজের সহযোগিতার নামও প্রকাশ করেছে জানা গিয়েছে তাকে প্রতিটি পদে সাহায্য করছে একে গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির মালিক অর্ক শুধু তাই না উনারা মিলেই মিস্টার জিসান আহমেদ কেউ মার্ডারের প্ল্যানিং করেছিল কিন্তু ভাগ্যক্রমে মিস্টার জিসান আহমেদ বেঁচে যায় এছাড়া লাবনী জানিয়েছে অর্কের অনেক অবৈধ ব্যবসাও নাকি আছে আর তার সত্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তারই পি এ রাজ সেও পুলিশের কাছে সব স্বীকার করেছে অর্ক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সোফায় এটা কিভাবে সম্ভব আর এই রাজ বেঁচে আছে কিভাবে লাবনীকে পুলিশ ধরল কখন ও তো প্যারিসের ফ্লাইটে থাকার কথা এখন সব প্ল্যান শেষ আমার সব শেষ এত বছর ধরে যা অর্জন করেছি সব শেষ কে বলেছিল আমাকে এখানে আসতে আমি একটা গাধা আহম্মক না এখন আর এখানে থাকা যাবে না পুলিশ আসার আগেই আমাকে পালাতে হবে এখান থেকে অন্ধকার একটা রুমে বসে আছে অর্ক হাত পা বাধা কিছুক্ষণ আগেই জ্ঞান ফিরল আর চোখ খুলেই নিজেকে এখানে পেল মাথায় চাপ দিয়ে মনে করার চেষ্টা করছে কি হয়েছিল ওর সাথে তখন পালাবার জন্যই বাড়ি থেকে বের হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ কয়েকজন মুখসধারী লোক এসে ওকে অঙ্গান করে এখানে নিয়ে আসে আর কিছুই মনে নেই ওর এখন দিন কি রাত তাও জানে না এমন সময় রুমের দরজাটা খুলে কেউ ভেতরে ঢুকল অর্ক মাথাটা তুলে সামনে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠল সামনের ব্যক্তিটি কে দেখে তুমি এখানে ডাক্তার তুমি আমাকে তুলে এনেছ কেন অর্কের কলার ধরে বলেছিলাম না তিশাকে কেউ যাতে টাচ না করে তাহলে সাহস কি করে হল ওকে মারার প্ল্যানিং করার আমি তোদের এখানে এনেছি জিসানকে আমার আর তিশার মাছ থেকে সরানোর জন্য আর তোরা আমার উপরই বাটপাড়ি শুরু করে দিয়েছিস পুলিশের কাস্টাডিতে আছে বলে ওই লাবনী তো বেঁচে গিয়েছে কিন্তু একে তোমাকে কে বাঁচাবে আজ তোমাদের কারণে আমার তিশার এই অবস্থা তাহলে তোমরা কেন বেঁচে আছো এখনো ডাক্তার আমার কথাটা তো শুনু অর্কে আর কিছু বলতে না দিয়েই ঠিক মাথার বরাবর একটা গুলি করল অচেনা লোকটি সাথে সাথে অর্ক ওখানেই শেষ হয়ে গেল চব্বিশ ঘন্টা পর তিশার জ্ঞান ফিরল তিশা এখন আপাতত সুস্থ আছে 
তবে নিউরো সার্জেনরা জিসানকে কিছু বিষয় সাবধান করে দিল দেখুন মিস্টার জিসান আপনার ওয়াইফ এবং তার বেবিও আল্লাহর রহমতে এখন ভালোই আছে এটা একটা চমৎকার বলতে পারেন আমরা মিসেস আহমেদের ঠিক হওয়ার আশা করলেও ভেবেছিলাম বেবিটা হয়তো বাঁচবে না এ ধরনের কে সে এমনই হয় কিন্তু একটা কথা আছে না রাখে আল্লাহ তো মারে কে এসবই উপরওয়ালার ইচ্ছে কিন্তু এখন আপনার ওয়াইফকে সাবধানে রাখতে হবে তার মাথার ইঞ্জুরিটা সারতে সময় লাগবে তাই তাকে এখন থেকে সব ধরনের চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে হবে সব সময় হাসি খুশি রাখার চেষ্টা করবেন উনি টেনশন পড়ে যাবেন এমন কোনো কথাবার্তা বা কাজ থেকে উনাকে দূরে রাখবেন মনে রাখবেন মানসিক বা শারীরিক কোনোভাবে যেন উনি আঘাত না পায় উনি বেশি টেনশন করলে উনার মাথায় আঘাত লাগবে আর এতে হয়তো উনি কিছু পাগলামি করবে অদ্ভুত আচরণ করবে আপনাকে ধৈর্য ধরে তার পাগলামোগুলো সহ্য করতে হবে মনে রাখবেন আপনার ওয়াইফ পাগল না তাই উনাকে ওভাবে কখনো ট্রিট করবেন না আপনার ভালোবাসা আর কেয়ারি হচ্ছে এখন আপনার ওয়াইফের সবচেয়ে বড় মেডিসিন ভালোবাসার ডোজটা এখন থেকে একটু বাড়িয়ে দিন মিস্টার জিসান জিসান একটু মুচকি হেসে ডাক্তারকে বলল ডোন্ট ওয়ারি ডাক্তার আমি সামলিয়ে নেব ওকে যদি ও পাগলও হয়ে যেত তখনও ওকে ছাড়তাম না আর এখন তো ও সুস্থ আমার ভালোবাসা দিয়ে আমি ওর পাগলামোগুলোও ভুলিয়ে দেব আমরা এটাই আশা করেছি আপনার কাছ থেকে মিস্টার জিসান চলবে